ஐந்து கரத்தனை ஆணை முகத்தனை எந்தில் இளம்பிறை போலும் ஏற்றனை நதி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தையில் வைத்தடி போற்றுகின்றேன் விழிக்க துணை தருமன் மலர்பாதங்கள் மெய்மைகுன்றாம் ஒழிக்க துணை முருகா எனும் நாமங்கள் முன்பு செய்த வழிக்க துணை அவன் பன்னிருதோளும் பயந்ததனை வழிக்க துணை வடிவேலன் செங்கோடன் மையூரமுமே விழிக்கேருளுண்டு அபிராமவல்லிக்கு வேதம் சொன்ன வழிக்கே வழிபட நெஞ்சுண்டு எபக்க வழி கிடக்க பழிக்கே சுழன்று வெம்பாவங்களே செய்து பாழ்நரக குழிக்கே அழுந்தும் கயவர்தம்மோடு என்ன கூட்டு இனியே எல்லாம் வல்ல இறையருள் சுந்தரர் தேவாரம் இதனை சிந்திக்க இருக்கிறோம் என்பதை சொல்லி இது சடையனாருக்கும் இசை ஞானியாருக்கும் பிறந்தவர் யாராவது ஒருத்தருக்கு ரெண்டு முறை சுவாமி அடியெடுத்து கொடுத்திருக்கிறாரா அப்படின்னு பார்த்தா சுந்தரருக்கு மட்டும்தான் இரண்டு முறை அடியெடுத்து கொடுத்திருக்கிறார் ஏழாம் திருமுறை பாடுவதற்கு பித்தா புரை சூடின்னு எடுத்து கொடுத்திருக்கிறார் அடியார்க்கும் அடியேன்னு திருத்தொண்ட தொகை பாடுவதற்கும் சுந்தரருக்கு தான் அடி எடுத்து கொடுத்திருக்கிறார் பாலால் ஞானம் பெற்றவர் திருஞான சம்பந்தர் ஓலையால் ஞானம் பெற்றவர் சுந்தரர் சூலையால் ஞானம் பெற்றவர் நாவுக்கரசர் காலால் ஞானம் பெற்றவர் மாணிக்க வாசகர் இதுல இந்த ஓலையால் ஞானம் பெற்ற சுந்தரடங்கி அவருடைய ஏழாம் திருமுறையை சிந்திக்க இருக்கிறோம் நூறு பதிகம் சுந்தரருக்கு சிறப்பு சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அறுபது பேர் தான் நாயன்மார் திருத்தொண்ட தொகையில் அவர் பாடினது அறுபது பேர் தான் நாயன்மார் வரிசையில் <laughs> திருநாவலூர் என்கின்ற தலம் பக்த ஜனேஸ்வரர் தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய இறைவனுடைய பெயர் இவரு திருவண்ணை நல்லூர்ல ஆட்கொள்ளப்பட்டார் அந்த தலத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயிலுக்கு என்ன தெரியுமா பேரு அருள்துறைன்னு பேர் அருள்துறை அங்கே அருள் நிரம்பி இருக்கிறது எனவே அருள்துறை அந்த கோயிலுக்கு பேரு சுந்தரருக்கு சிறப்புகளை பார்த்தா சொல்லிக்கிட்டே போனா இரண்டு முறை ஈசன் அடியெடுத்து கொடுத்தவன் சுந்தரன் மட்டும்தான் இதுல அவங்க குடும்பமே அறுபத்தி மூவர்ல வந்தாச்சு அவரை எடுத்து வளர்த்தாரு நரசிங்க முனையரைய நாயனார் அவர் அரச பரம்பரை அவரும் அறுபத்தி மூவர்ல வந்துட்டாரு சுந்தரரை யாராவது பேசினா சுந்தரரை யாராவது தொட்டா சுந்தரரை யாராவது சிந்திச்சா அவங்களும் அறுபத்தி மூவருக்குள்ள வந்துடலாம்ங்கிறதுக்கான ஒரு குறிப்பு இது ஆசல்ல விளையாடுகின்ற இந்த பிள்ளைய நல்ல பிள்ளையா இருக்குதே இத நான் வளர்க்கிறேன்னு அந்தனர் வீட்டு பிள்ளைய தான் வளர்க்க தொடங்கினார் நரசிங்க முனையரைய நாயினார் பிறப்பால் அந்தனர் வர வளர்ப்பால் ஒரு அரச குடும்பம் ராஜா மாதிரி இருப்பார் நீங்க அறுபத்தி மூவர்ல பாத்தீங்கன்னா சுந்தரர் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கிரீடம் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு கையில வேல் கொம்பு எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ராஜ உடையில இருப்பார் ஏறத்தாழ அந்த பதினான்ச வாட்ஸ்அப் நிறைய பேர் பாத்துட்டு என்ன சார் முருகனை அனுப்பி இருக்கிறீங்க சுந்தரர் தேவாரம்னு போட்டுருக்கீங்களேன்னு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்கிறாரு சுந்தரர் தேவாரமா சுந்தர தேவாரமான சுந்தரர் தேவாரம் தான் சரி நாம வேண்டுமானால் அதை ரசித்து சுந்தர தேவாரமாக சொல்லிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா இருக்குமே ஒவ்வொரு பதிகத்துக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு இருக்கு நூறு பதிகம் இந்த நூறு பதிகத்துல இன்றைக்கு நாம பார்க்க இருக்கக்கூடியது முதல் பதிகம் திருவெண்ணை நல்லூர் உங்களுக்கு அந்த கதை தெரியும் சடங்கவி சிவாச்சாரியாரியனுடைய மகளை பெண் கட்டு வருகிறார்கள் திருமணத்துக்கு அன்றைக்கு வந்து நீ எனக்கு அடிமடா நீ மட்டும் இல்ல உன் குடும்பமே எனக்கு அடிமை ஓலை எழுதி கொடுத்துருக்குது பெண் பார்த்து நிச்சயமாயி தொலைபேசி எண்கள் எல்லாம் இன்றைய உலகில் பரிமாறி கொண்டதற்கு பிறகு பையன்கிட்ட ஏதாவது வேலை நடக்கணும்னா நாம சொன்னா நடக்க மருதாணி வச்சுக்கிட்டா இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுடா இப்படி முடிய வெட்டுடா நாம சொன்னா வேலைக்கு ஆகாது கரெக்டா அந்த பெண்ணோட தொலைபேசிக்கு ஒரு குறுஞ்செய்தி அனுப்பி 
இதெல்லாம் நடக்கணுமா பையன் மருதாணி வச்சுக்கணும் அவ்வளோதானே நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அன்னைக்கு மருதாணி வச்சுக்கிட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு அவள் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் இவன் தலைமையில் ஏற்றுக்கிட்டு வேகமாக செயல்படுவான் அது நுட்பம் இங்கே அந்த பெண்ணினுடைய மோகத்தில் ஆட்பட்டிருக்கிறான் ரொம்ப நுட்பமான கதை ஒரு திருமணத்தை தடுத்து இரண்டு திருமணத்தை நடத்தி வைத்தவன் ஈசன் ஒன்றை தடுத்து இரண்டை நடத்தி தருகிறான் என்றால் பாருங்க ரெண்டு திருமணத்துக்கும் அவரே போய் பேசுறது என்னோட பக்தன் அவன் அவனை நீ மனமா மனம் முடித்துக்கொள் அப்படின்னு சங்கிலியாட்டையும் கேட்கிறாரு பறவை நாச்சியாட்டையும் கேட்கிறாரு பறவை நாச்சியாட்டை கேட்டது திருவாரூர் திருத்தலம் சங்கிலியாட்டை கேட்டது திருவச்சியூர் திருத்தலம் இங்க பக்கத்துல நிறைய பேருக்கு நிறைய தகவலை சொல்லியிருக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றேன் திருவச்சியூர் திருத்தலத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்க சுவாமியினுடைய பாதம் மகிழ மரத்தடியின் கீழ் இருக்கும் நீங்க உள்ள சுவாமி ரொம்ப கூட்டமா இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யோசிக்க வேண்டாம் இந்த மகிழ மரத்தடியின் கீழே சுவாமியினுடைய பாதம் இருக்கும் வில்வமோ பூவோ எதை வாங்கிட்டு போயிருக்கீங்களோ அத சுவாமி பாதத்துல போட்டுட்டு கைய குவிச்சு நல்லா வேண்டிக்கிட்டு வந்துருங்க நீங்கள் வேண்டியதில் இருந்து இருபத்தி ஏழு நாட்கள் இந்த நட்சத்திரத்துல இருந்து அந்த நட்சத்திரம் இன்னொரு ரவுண்டு வரணும் அவ்வளவுதான் இருபத்தி ஏழு நாள் நீங்க என்ன வேண்டியிருக்கீங்களோ அது நடந்துடும் என்ன வேண்டியிருக்கீங்களோ அது நடந்துடும் சுவாமி அங்க உயிர்ப்போடு இருக்கிறார் ஆனா கூட்டம் தான் இருக்காது என்ன ஒரு கூட்டமும் இல்ல இவ பாட்டு சாமி இங்க இருக்காரு சாமி எங்கேயாச்சும் இருந்தா அந்த கூட்டம் இருக்காரு ஞாபகம் வச்சு சுவாமி ஒரிஜினலா இருக்குன்னா அங்க கூட்டம் இருக்காரு நிஜமா நம்ம ஆட்களுக்கு சாமி நேரடியா சிவபெருமானே உயிரோட வந்தாலுமே இல்லையே இப்படி இருக்க மாட்டாரு ஒரு நாக பாம்பு அடிந்து கொண்டிருப்பாரு கையில திருசூலம் வச்சிருப்பாரு நான் ஒரு சினிமாவில் பார்த்தேன் அந்த சிறு திருசூலத்துல ஆப்பிள் கூட குட்டி இருந்துச்சு அம்மா நம்ம எல்லாம் இவங்க சினிமாவை பார்த்துட்டு படங்களை பார்த்து விட்டு வருகிறார்கள் மனிதர்கள் தான் சிவம் ஒவ்வொரு சிவரடியாரும் பல்வேறு விதமான சிவத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணுகும் சிவம் இதை உணர்ந்து கொள்வதுதான் இந்த திருமுறை வழிபாடு இதுல ஏழாம் திருமுறை தடுத்தாட் கொண்ட நாதர் இந்த திருமணத்தை பேசுகிறார்கள் பேசின உடனே நீ எனக்கு அடிமடான்னு சொல்றாரு அதுக்கு என்ன ஆதாரம்னு கேட்டா ஒரு ஓலையை எடுத்து கொடுக்குறாரு இந்த பெண் மயக்கத்தில் இருந்த சுந்தரன் என்ன பண்ணிட்டான் தெரியுங்களா அந்த ஓலையை கிழித்து எரிந்து விடுகிறார் நீ இப்படி செய்வேன் எனக்கு தெரியும் இது நகல் ஓலை மூல ஓலை திருவண்ணை நல்லூர்களுக்கு வாடான்னு அழைச்சிக்கிட்டு வந்து அங்க வந்து மறைகிறார் சுவாமி அதனால்தான் அது அருள் துறைனு பேரு கோயிலுக்கு பேரே அருள் துறைனு பேரு இது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய கோயில் விழுப்புரம் போனீங்கன்னா அங்கேருந்து பக்கத்தில் போய் பார்த்துடலாம் சுவாமிய அருள்மிகு வேர்கண்ணி அம்மை உடனுரை அருள்மிகு தடுத்தாட் கொண்ட நாதர் ஏதாவது தவறு அதிகமா பண்ணிட்டோம் அதுக்கு ஒரு மன்னிப்பு வேணும் எப்படியாவது என்னை மன்னிச்சிருவாரா சுவாமி அப்படின்னா இந்த தரத்துக்கு போய் மன்னிப்பு கேட்டால் அந்த மன்னிப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் நான் நிரம்ப தப்பு பண்ணிட்டேன் இனிமேல் தப்பெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் என்னை மன்னிச்சு எதுக்கும் அதுக்காக இங்கே போய் கேட்டுட்டு வந்து தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு திரும்ப போய் கேட்டுக்கலாம்னு நினைக்கக்கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுங்க சுகருக்கு மாத்திரை கொடுத்துட்டா ரெண்டு குலோப் ஜாமான் உள்ள தள்ளிட்டு சுகர் மாத்திரையும் போட்டுக்கலாங்கிறது மாதிரி கிடையாது இன்னொரு மாத்திரை கூட போட்டுக்கலாம் அப்படிலாம் கிடையாது அவருக்கான தண்டனை உண்டு மன்னிப்பு கேட்டால் ஒரு முறை இறைவன் தன் கருணையின் காரணமாக மன்னிக்கிறான் எல்லா திருவாசகத்திலே நம்ம பார்த்தோம் நீ தான் எல்லாம் நான் மழை போல குற்றம் செய்திருந்தாலும் நீ மன்னிச்சிட்டீனா என்னான் கேட்டது குன்றே அணைய குற்றங்கள் குணமே என்று நீ கொண்டால் என்தான் கெட்டது மாணிகாசர் கேட்கிறார் நிறைய தப்பு பண்ணுவேன் ஆனா அதெல்லாம் நீ குணம்னு எடுத்துக்கிட்டா பையன் பாயிலேயே அசிங்கம் பண்ணிட்டான் நமக்கு பார்த்தா அறிவெடுப்பா இருக்கும் அம்மாவுக்கு அப்படியா இருக்கும் உடனடியா எடுத்து தொடச்சி பவுடரை போட்டு இன்னொரு துணியை போட்டு பையனை அழகாக்கிட மாட்டாளா அது போல என் குற்றங்களை நீக்கி என்னை உன் மகனாக திருத்த வேண்டும் உன்னோட பையனை நீங்க எப்படி திருத்துவ அப்படி திருத்து நீ தானே எனக்கு அப்பா என்று கேட்கிறார் மாணிக்க வாசகர் ஆனா இங்க சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் முதலே கேட்டார் எங்க கேட்டார் தெரியுங்களா ஏன் தடுத்தாட் கொண்ட நாதராக வருகிறார் என்று சொன்னால் இத திருக்கையிலே கேட்டுப்படுறாரு பூ பறிக்கிறது வேலை பூ பறிச்சுக்கிட்டு வராரு கமல் இனி அணிந்தி கைன்னு ரெண்டு பெண்கள் அழகா இருக்கிறாங்க நம்மால் பூ பறிச்சுக்கிட்டு வர வேண்டியது தானே பூ பறிச்சுக்கிட்டே பார்க்கிறாரு ஒரு சில வினாடிகள் காலதாமதமாகிறது சில வினாடிகள் ஆகுது 
சிவபெருமான் என்ன எப்போதும் வர வேண்டிய நேரத்துக்கு இந்த ஆள் வரலையே எங்க போனா அப்படின்னு ஞான திருஷ்டியில பாக்குறாரு ஓ கமல் இனி அணிந்தது ஸ்டெக்கா பாய் நிக்குது அங்க வண்டி அங்க ருட்டீனா ஓடல வண்டி அங்க ஸ்டெக்கா பாய் நிக்குது போய் கூட்டிகிட்டு வரணும் அவனை அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது வந்துடுறான் வந்துட்டு என்னதான் நடந்துச்சுன்னா உண்மையே சொல்லிருக்கலாம் வயல ரெண்டு பேரை பார்த்தேன் ஐயா லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிருக்கலாம் இல்ல அது வந்து தலையை சொல்லிருந்தா அவ்வளவுதானே பெண் மோகம் உன்னை ஆட்கொண்டு விட்டது போ அனுபவி வாழு அனுப்பிச்சு நீங்க எதை கேட்டாலும் சுவாமி கொடுத்துருவாருங்க எதை வேணா கேட்கலாம் கொடுத்துருவாரு மயிலாப்பூர்ல வீடு வேணுங்க கொடுத்துருவாரு நாலு மாட வீதியில வீடு என்ன என்ன உடனே அப்படின்னு நினைச்சிங்களா இன்னொரு பிறப்பு கொடுப்பாரு இன்னொரு பிறப்பு கொடுத்து மயிலாப்பூர்ல யார் வீடு வச்சிருக்காங்களோ அவங்க வீட்டுல உங்களை பிறக்க வச்சு மயிலாப்பூர்ல சொந்த வீட்டையும் கொடுத்துருப்பாரு இந்த பிறவியிலேயே கொடுக்கணுங்கிறது இல்ல பிறவியில கொடுப்பாரு ஏதோ ஒரு பிறவியில கொடுப்பாரு எதை வேண்டுமானாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஈசனிடத்தில் எதை வேண்டுமானாலும் விண்ணப்பமாக வைக்கலாம் ஆனா விண்ணப்பம் வைக்க வைக்க பிறவிகள் தொடரும் ஏன் பிறவி தொடருது விண்ணப்பம் இருக்குது இதெல்லாம் அவர் டிக்க அடிச்சுட்டாரு ஓகே கிராண்டட் ஓகே கிராண்டட் ஓகே கிராண்டட் கடன் வாங்கறதுக்காக எவனாவது பிறப்பு எடுத்துட்டு வருவானா திரும்ப திரும்ப எண்ணங்களை வலியுறுத்தி இதை நான் வாழணும் இதை இப்படி நான் வாழணும் இப்படி நான் வாழணும் யாராவது வருவாங்களா வேண்டாம் இந்த ஒரு பிறவி போதும் என இறைவனிடத்தில் விண்ணப்பம் வைக்க வேண்டும் கமலினி அணிந்திதைன்னு ரெண்டு பெண்கள் ஆசைப்பட்டுட்டா போய் வாழுன்னு சொன்ன உடனே திருநாவலூர்ல ரெண்டு பேருக்கு சடையனாருக்கும் இசைஞானியாருக்கும் மகனாக சுந்தரனை பிறப்பிக்க செய்கிறார் ஈசன் அப்போ போய் பிறப் எடுன்னு சொன்ன உடனே சுவாமி கைய சுவாமிக்கு முன்னால கையை அஞ்சலி செய்து கூப்பி கலங்கினான்னு பதிவு பண்றாரு என்னன்னா மையல் மானுடமாய் மயங்கும் வழி ஐயனே தடுத்து ஆண்டு அருள் செய் என கைகள் அஞ்சலி செய்து கூப்பி கலங்கினான் கைகளை அஞ்சலி செய்து வணங்கி ஐயா நான் மையல் மானுடமாக மானுட பிறவி என்று ஒன்றை எடுத்து விட்டால் எனக்கு மயக்கம் ஏற்படும் அந்த மயக்கத்தின் பொழுது நீ வந்து என்னை தடுத்து ஆட்கொள்ள வேண்டும் இது எங்க வச்ச விண்ணப்பம் திருக்கைலாயத்துல ஈசனுக்கு முன்னால் வைக்கப்பட்ட விண்ணப்பம் இங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாரு சடங்கவி சிவாச்சாரியாரியனுடைய மகளை அவள் கமலினி அணிந்தது என்னுடைய மறு பிறவி இல்லை அதனால ஈசன் வந்து தடுத்து ஆட்கொள்ள தப்பு பண்ணும் பொழுது ஒரு குழி இருக்கும் போது தம்பி அங்க பள்ளம் இருக்கு பார்த்து வாங்க சொல்றது இல்ல அப்பா அது போல இவள் இல்லையடா நீ செய்ய செய்து கொள்ள வேண்டிய மனப்பெண் உனக்குரிய மனாட்டி இவள் இல்லை வேறொருவள் என சொல்லுவது கார வந்தார் தடுத்தாட் கொண்ட நாதர் அருள்மிகு வேர்கண்ணி அம்பிகை உடனுரை அருள்மிகு தடுத்தாட் கொண்ட நாதர் இந்த தளத்துல வழிபட்டா திருமணம் கை கூடும் ஏதாவது திருமணத்துல தடங்கள் ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இந்த தளத்துக்கு போய் வழிபட்டா திருமணம் கை கூடும் குழந்தை பேர் இல்ல இந்த தளத்திற்கு சென்று வழிபட்டால் குழந்தை பேரு கிடைக்கும் கல்வி கல்விகளில் சிறக்கலாம் இந்த திருநாவலூர்ல திருமணத்தை தடுத்து அவனை ஆட்கொண்டதின் காரணமாக ஏதாவது திருமண விரிசல்கள் இருந்ததுன்னு வைங்க உறவுகள்ல விரிசல் இருந்தா அதை சரி பண்ணிடுவார் சுவாமி அதெல்லாம் இந்த தளத்துல திரு அருள்துறை அப்படின்னு கோவிலோட பெயரு மன நிம்மதி வாக்கு வன்மை கல்வி சிறப்பு இதெல்லாம் இந்த ஊரினுடைய சிறப்பு திருவெண்ணை நல்லூர் அப்படின்னு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயில் இது அருள்துறைன்னு பேரு ரெண்டு மாலை வாங்கிக்கிட்டு போகணும் நந்தியம் பெருமானுக்கு ஒரு மாலையை சாத்தணும் யாருக்கு திருமணம் ஆகவில்லையோ அவர்கள் ஒரு மாலையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சாத்திக்கணும் போட்டுக்கணும் போட்டுக்கிட்டு கோயிலையும் நந்தியம் பெருமானையும் சுற்றி வந்தால் திருமணம் கைகூடும் அப்படிங்கிறது கோயிலினுடைய நம்பிக்கை இன்னைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்குது ரெண்டு மாலை வாங்கிட்டு போய் நந்திக்கு ஒரு மாலை போட்டு தனக்கு ஒரு மாலையை போட்டுக்கிட்டு சுற்றி வந்து திருமணத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் அப்போ திருமணத்தை தடுத்துட்டு இவர் போய் தடுத்தாட் கொண்ட கோயில்ல போய் திருவண்டை நல்லூர் கோயில்ல போய் மறைஞ்ச உடனே யார் யார் நீ நீ பாட்டுக்கு வந்து என்ன அடிமை நே மூல ஓல காமிச்ச ஆமா அடிமைதான்னு நானும் ஏத்துக்கிட்டேன் கல்யாணத்தை வேற தடுத்து நிறுத்திட்டேன் என்னை அழைச்சிட்டு வந்து நிறுத்திவிட்டிய திருவண்டை நல்லூர் கோயில்ல நீ யாரு உன்னைய பாடணும்னு மனசுக்கு தோணுது நான் எப்படி பாடுறது முதல் முதல்ல அடி எடுத்து கொடுக்குறாரு பித்தா விரை சூடி இது முதல் அடின்னு நாம நினைச்சிட முடியாது சுந்தரருக்கு தான் முதல் முதல்ல அடி எடுத்து கொடுத்தாரு அப்படின்னு நாம சொல்ல முடியாது முதல் திருமுறை எண்பத்தி ஒன்பதாவது பதிகம் திருஞான சம்பந்தர் அவர் சொல்றாரு விண்ணோர் பெருமானே விகிருதா விடையூர்தி பெண் ஆண் அலி ஆகும் பித்தா பிறை சூடி என்னார் எருக்கத்தம் புதியூர் உறையும் ஈசன் எருக்கத்தம்புலியூர்ங்கிற ஊர்ல 
ஞான சம்பந்த பெருமாவின் அந்த ஈசனை பிதா துறை சூடின்னு பாடி இருக்கிறார் இவரும் ஏழாம் நூற்றாண்டு தான் அவரும் ஏழாம் நூற்றாண்டு தான் ஆனா இது முதல் திருமுறையில தொகுக்க பெற்ற நூல் சுந்தரருடையது ஏழாம் திருமுறை முதல் திருமுறையிலேயே எண்பத்தி ஒன்பதாவது பாடல்ல பித்தா பரை சூடின்னு ஞான சம்பந்த பெருமாள் சொல்லிடுற அந்த வார்த்தையை எடுத்து சுந்தரனுக்கு தர பித்தா பரை சூடின்னு ஆரம்பி நீதான் என்ன பித்தன் சொல்லிட்டியே அவனுக்கு யார் தெரியுமா பித்தன் பித்தன் சொன்னா ஏதாவது ரொம்ப அன்பு மிகுந்தவர்களை நாம பித்தன் சொல்வது வழக்கம் பித்தன்னா பித்தம் அதிகமானால் அவர்கள் சித்தனாகி விடுவார்கள் சித்தம் அதிகமானால் நிலைத்து விட்டால் அவர்கள் முக்தனாகி விடுவார்கள் ரொம்ப கோயிலே பாத்தீங்கன்னா சில பேர் அங்க விழுந்து கும்பிடுவான் இங்க விழுந்து கும்பிடுவான் வளைஞ்சு நிற்பான் நிமிந்து நிற்பான் சாமியை எட்டி பார்ப்பான் சிரிக்கிற மாதிரி தோணுது இல்லம்மா இன்னைக்கு கொஞ்சம் முறைக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லம்மா அவளெல்லாம் நீங்க உடனே வைத்தியக்காரன் வெறும் சிலை எப்படி சிரிக்கும் அப்படிலாம் கேட்டுறக்கூடாது அது அந்த நிலை அப்படி வந்துகிட்டு இருக்குது எனக்கு என்னவோ போல இருக்குது ஏதோ நல்லது நடக்கும் தோணுது அப்படிமா அதே மாதிரி நடக்கும் சில பேர் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ஏதோ நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நடக்கும் ஆனா அது நடக்கும் பொழுது ஞாபகம் வச்சுங்க என்னால நடந்ததுன்னு நினைச்சிடாதீங்க கோயிலுக்கு அடிக்கடி வந்துகிட்டு இருக்கீங்க இந்த வாரத்தில் நல்ல வார்த்தைகள் வரும் என் பெண்ணுக்கு வரன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேங்க அமையும் கவலைப்படாதீங்க போங்க அப்படின்னா அமைஞ்சிடும் அங்கேருந்து வந்து அவங்களும் ஸ்வீட் பாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து சார் உங்களால நடந்துச்சு நீங்க தான் சொன்னீங்க அமைஞ்சிருச்சு உடனே வா அப்படியா அந்த காலெல்லாம் தூக்கி விட்டுறக்கூடாது அது இறைவன் வழிபாடு செய்தீர்கள அதற்கு ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கலாம் இது போக 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 நீங்க சொன்னதெல்லாம் நடக்கும் சொல்றதெல்லாம் நடக்கும் ஆனா உங்களுக்கு நடக்குமான்னு கேட்க கூடாது உடனே சார் அவங்களுக்கு எல்லாம் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்றதெல்லாம் நடக்குது எனக்கு நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு கூடாது நீங்க உங்களுக்கு நீங்க எப்படி தெரியுமா வேண்டிக்கிறீங்க உங்களுக்கு சௌரியமா வேண்டிக்கிறீங்க அவங்களுக்கு உள்ளன்போடு வாழ்த்துறீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு சௌரியமா இப்படி நடந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படி நடந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படி இறைவன் பண்ண மாட்டான் எது நியாயமோ எது நேர்மையோ அந்த வழியை தான் இறைவன் காட்டுவானே தவிர நீங்க நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் வழியை மாத்தி கொடுக்க மாட்டான் எந்த வழியை நேர்மையான வழியோ அந்த வழியை தான் ஈசன் காட்டி கொடுப்பான் என்னை பித்தனே என்று அழைத்து பாடு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இவர் ஒண்ணே பித்தா பிறை சூடி பெருமானே அருளாளா பித்தனே வளர்ந்துறையை அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவனே சந்திரனுக்கு ஒரு தோஷம் இருக்கு இன்னைக்கும் ஜாதக ரீதியா சில குறிப்பு இருக்கு சந்திர சந்திராத்துல அதாவது ராசி கட்டத்துல உங்க கிரகத்தை கட்டத்தை எடுத்து பார்த்து உடனே வீட்டுக்கு போனவங்க கட்டத்தை எடுத்து பச்சு தேடாதீங்க சொல்றேன் சும்மா இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன குறிப்பு தான் அந்த கட்டத்துல ஏதாவது கிரகங்கள் ராகுவோ கேதுவோ சனியோ அமர்தால் கொஞ்சம் தோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் சந்திரன் சரியா இருக்க மாட்டான் மனசு சரியா இருக்காது கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இயங்கும் அதாவது சந்திராஷ்டமம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாம் நாள் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இயங்கும் புத்தி தடுமாறும் அதனால சந்திராஷ்டமமா இருக்கா வேண்டாம் ஜென்ம நட்சத்திரமா இருக்கா எந்த காரியத்தையும் செய்ய வேண்டாம் இப்படிலாம் ஜோதிடர்கள் குறித்து தருவார்கள் சொல்லுவாங்க குறிப்பு அதுக்காக சந்திராஷ்டமம் அன்னைக்கு எக்ஸாம் இருந்தா எழுத வேணாம்னு நினைச்சுக்காதீங்க பையன் பிளஸ் டூ எழுதுவான் இன்ஜினியரிங் எழுதுவான் இல்ல எம்பிபிஎஸ் படிப்பான் சார் சந்திராஷ்டம தண்ணிக்கு எனக்கு நீட் எக்ஸாம் வருது நான் பாஸ் ஆகலாம் எக்ஸாமுக்கு கிடையாது எக்ஸாமுக்கு என்னைக்கு டேட் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அன்னைக்கு போய் நீங்க எழுதணும் அதே மாதிரி குட் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு தான் எக்ஸாம் ரிசல்ட் வருதுனாலும் அன்னைக்கு தான் வரும் அதுக்கு அது சரி சேஞ்ச் இன் ரிசல்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் டேட் எல்லாம் கேட்கக்கூடாது அது கரெக்டா குட் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு தான் டுவெல்த் ரிசல்ட் வருதுன்னா அது அன்னைக்கு வந்துடும் நம்ம பார்த்துட வேண்டியதுதான் படிப்புக்கு கிடையாது நாள் கிடையாது கிழமை கிடையாது நேரம் கிடையாது ராகு காலம் நான் படிக்க மாட்டேன் அப்படிலாம் கிடையாது ராகு காலத்தில் நல்லா படிக்கலாம் யமகண்டம் படிக்க மாட்டேன் கிடையாது சந்திராஷ்டமம் படிக்க மாட்டேன் கிடையாது எல்லா நாளும் படிக்கலாம் எல்லா நேரமும் படிக்கலாம் படிக்கிறதுக்கு வயசும் கிடையாது நாளும் கிடையாது நேரமும் கிடையாது அதனால யாராவது பையன் ஏய் இன்னைக்கே நாள் நல்லா இல்லை நாளைக்கு தான் நாள் நல்லா இருக்கு படிக்கலாம் அவ்வளோதான் என்னைக்குமே படிக்க மாட்டோம் இப்பவே படி அப்படின்னு சொல்லுங்க பித்தா பிறை சூடி அந்த வளம்பிறையை அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவன் மூன்றாம் பிறை இளம் பிறையை அணிந்து கொண்டு சந்திரனுடைய துன்பத்தை நீக்கியவன் சிவபெருமான் பித்தா பிறை சூடி பெருமானே அருளாளா அவன் மிகுந்த அருள் தருவான் எப்பவோ பிறவி எடுப்பதற்கு முன்பாக திருக்கைலாயத்துல மையல் மானுடமாய் மயங்கும் வழி ஐயனே தடுத்து ஆண்டு அருள் செய்யன அஞ்சலி செய்து கூப்பி கலங்கினான் ஒரு முறை கலங்கிட்டு வந்துட்டான் பிறவி எடுத்து வந்துட்டான் திருநாவலூர் திருத்தலம் வந்தாச்சு ஆனா 
இங்க வந்து சடங்கதி சிவாச்சாரியாருடைய மகளை கரம் பற்றுகின்ற பொழுது இது இல்ல உனக்கான திருமணம் இது இல்லைன்னு தடுத்து ஆட்கொள்கிறார் ஒரு முறைதான் சொன்னது நம்ம எத்தனை முறை நம்ம துன்பத்தை போக்கணும்னு கேட்டுட்டோம் ஏன் இன்னும் நம்ம துன்பம் போகல இல்ல இந்த டவுட் வருதா இல்லையா இவர் ஒரு ட்ரிப்பு தான் சுந்தரர் அங்க பார்த்து திருக்கைலாயத்துல பார்த்து சொல்லிட்டு வந்துட்டாரு ஆனா நான் எத்தனை முறை சொல்றேன் ஏன் என்னுடைய துன்பம் இன்னும் தீரல இந்த டவுட் எல்லாருக்கும் வரும் நான் போன வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வந்தேன் சார் பிரதோஷத்துக்கு கூட வந்தேன் சார் என் துன்பத்தெல்லாம் சொல்றேன் இன்னும் தீரவே இல்லை ஏந்திரீங்களா சுந்தரன் எப்படி சொன்னான்னா அவர் செய்வாருங்கிற நம்பிக்கையில சொல்லு நாம எப்படி தெரியுமா சொல்றோம் நாம என்ன உங்களை சேர்க்க முடியாது என்னையும் சொல்றேன் நான் எப்படி தெரியுமா சொல்றேன் எங்க தீங்க போறாரு பாப்போம் நடக்குதா பாப்போம் இவற்ற கொடுத்துருக்கிறேன் நடக்குதான்னு பாப்போம் எங்க நான் சந்தேகத்தோட தானே கொடுக்குறேன் அப்ப அது சந்தேகமா தானே இருக்கும் முழுவதுமாக நம்பிக்கையோடு வழங்குவது இறைவனிடத்தில் வருகின்ற பொழுது இந்த வினாடி நம்முடைய துன்பங்கள் போய்விடும் கிடையாது இங்க வந்து சுவாமி உங்களுக்கு நம்பிக்கையை ஊட்ட வேண்டும் என்பதற்காக அந்த செயலை செஞ்சு கொடுத்து இந்த செயல் மட்டும் நடக்கட்டும் நான் சாமி இருக்காருன்னு நம்புறேன் நீ நம்பவே வேணாம் போயிட்டாரு நீ நம்ப உன்னை நம்பு சொல்லலையே எனக்கு <laughs> 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 எத்தனை வருஷம் படிச்சாலும் பாடத்தை மனசு ஒன்றி படிச்சாதான் மதிப்பெண் எடுக்க முடியும் உங்களுக்கு தெரியுது இல்ல அது மாதிரிதான் நம்பிக்கையோட சாமிய கும்பிட்டாதான் சாமியும் அருள் செய்யும் நம்பிக்கை இல்லாம கும்பிட்டா அது அருள் செய்யாது அப்புறம் டவுட்ஃபுல்லாவே இருக்க கூடாது சந்தேகத்தோடைய இது செய்யுமா செய்யாதா தெரியல அவர் சொன்னாரு இவர் சொன்னாருன்னு இருக்க கூடாது எனக்கு ஈசன் என்னோடு பேசுகிறான் அப்படின்னு நம்பணும் பித்தா பிறை சூடி பெருமானே அருளாளா மரவாதே நிலைக்கின்றேன் ரொம்ப சிறப்பான வரிங்க இந்த ஒரு வரி நான் திருவாசகத்தில் நிறைய நேரங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் எனக்கு மட்டும் வசதி வந்தால் இந்த தங்கத்தால் பொறிச்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு அதில் இந்த வரி இருக்கு பாருங்க இந்த முதல் பாடலினுடைய ரெண்டாவது வரியும் மூணாவது வரியும் அவ்வளோ சிறந்த வரிங்க எத்தான் மரவாதே நினைக்கின்றேன் உன்னை நான் மறக்காமல் நினைச்சுக்கிட்டுருக்கிறேன் ஊருக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தா கேட்பாங்க என் ஞாபகம் வந்துச்சா அவங்களுக்கு அப்படின்பாங்க இல்லை நாம எங்கேயாவது ஊருக்கு போயிட்டு வரோம் எங்கேயாவது வெளிநாடு போயிட்டு வரோம்னா அங்கே எங்கள் நினைப்பு வந்துச்சா இல்லையா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லை இல்லை எப்போதும் வந்துக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு அதான் வாட்ஸ்அப்பில் நான் அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தேனே மெசேஜ் மெசேஜ் போட்டுக்கிட்டே இருந்தேனே உனக்கு பேசிக்கிட்டே இருந்தேனே எல்லாம் சொல்லுவோம் நம்ம ரெக்கார்டடாக சொல்லுவோம் இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் எத்தான் மரவாதே நினைக்கின்றேன் அடுத்த வரி தாங்க இந்த ஒரு வரிக்காகத்தான் இந்த ஏழாம் திருமுறை கொண்டாடப்படுகிறது இந்த ஒரே ஒரு ரெண்டு சொல்லுக்காகத்தான் ஏழாம் திருமுறை முழுமையும் சுந்தரன் முழுமையும் கொண்டாடப்படுகிறான் சுந்தரன் என்ன இவ்வளவு சிறப்பு அப்படின்னா சுந்தரனுக்காக எதுக்கு போய் பெண் கேட்டாரு ரெண்டு இடத்துல போய் பெண் கேட்கிறாரு முதல்ல ஒரு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இன்னொரு கல்யாணத்துக்கு போய் ஏய் ஆல்ரெடி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு உனக்கு இன்னொரு பெண்ணு நான் போய் கேட்க மாட்டேன் அது தப்பாயிடும்னு சொல்லிருக்கணும் சாமி இங்க இந்த தியாகேஸ்வரும் போறாரு திருவச்சியூர்ல அங்க திருவாரூர் தியாகேஸ்வரும் போறாரு என்ன காரணம் பார்த்தா இந்த வரிதான் மனத்துன்னை வைத்தாய் அவரை சுவாமி எங்க வச்சாரா தெரியுமா இப்ப நான் என்ன வைக்கணும் எங்க வைக்கணும் என்னை எங்கள் இல்லத்துல வச்சுக்கணும் எனக்கு பிடித்தமான பொருள் என்னுடைய மனசுல வச்சுக்கணும் அதை நான் செயல்படுத்தணும் ஆனா சுந்தரனோட மனத்துல சுவாமி போய் தங்கினார் சொல்றாரு மனத்து உன்னை வைத்தாய் என் மனத்தில் உன்னை வைத்து விட்டாய் சுவாமி வேற எங்கேயாவது உட்கார்லாம்ல சுந்தரனோட மனசுல வந்து உட்கார்ந்துட்டாரு அப்படின்னு சுந்தரதே சொல்றாரு மனத்துன்னை வைத்தாய் அதுதான் இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க வைத்தாய் பெண்ணை அப்படின்னு விட்டாங்க மனத்துன்னை வைத்தாய் சுந்தரனுடைய மனதில் உன்னை வைத்து விட்டாய் நீ வந்து உட்கார்ந்துட்ட அப்ப சுவாமி வந்து உட்கார்ந்ததற்கு பிறகு அங்கே பிறக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாம் செழுமையான வார்த்தைகளாக இருக்கும் நல்லவையாக இருக்கும் வைத்தாய் பெண்ணை தென்பால் வெண்ணை நல்லூர் அருள் துறையுள் 
அத்தா உனக்காலாய் இனி அல்லேன் எனலாமே நான் ஏற்கனவே உன்னோட அடிமை முந்தே அடிமை இப்ப போய் நான் உனக்கு அடிமை இல்லைன்னு சொல்றது எவ்வளவு பெரிய தவறு ஏற்கனவே அடிமை சாசனம் எழுதி கூட்டாச்சு வழி வழியாக நான் உனக்கு அடிமைன்னு இப்ப நம்ம பேசுகின்ற போது அன்னைக்கு ஒருத்தர் சொன்னாரு கோயில்ல பேசுறதுக்கு என்ன சன்மானம் வேணும் அப்படின்னாரு அடிமைக்கு எதுக்கு இந்த சம்பளம் கையை கட்டிக்கிட்டு நிக்கிறது தான் வேலை என் கடன் பணி செய்து கிடப்பது நும் கடன் என்னை தாங்குதல் ஏதாவது தேவைன்னா அன்னைக்கு வந்து அப்பா கபாலி பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் அது பாத்துக்கோ பணம் பெற்றுக் கொண்டு பணியாற்றுவது இறை தன்மை இல்லை அதுக்கு பேரு வழிபாடு இல்லை அதற்கு பெயர் தொண்டு இல்லை தொண்டு என்பது எந்த பணமும் தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கணும் ஞாபகம் வச்சுங்க பணத்தொடர்பு இல்லாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் அதற்கு பெயர் தொண்டுன்னு பேர் பணத்தொடர்பு வந்துவிட்டால் அதற்கு பெயர் பணின்னு பேர் ஞாபகம் வச்சுங்க நீங்க தொண்டு செய்தால் அவனும் உங்களுக்கு தொண்டு செய்ய வருவான் அதனால்தான் தொண்டர் சீர் பரவுவார்னு பேரு நினைப்பின்றி மனத்துன்னை பேயாய் திரிந்து எய்த்தேன் பல நாள் நினைப்பு மறந்து போச்சு இந்த பூமிக்கு வந்த உடனே நினைப்பு மறந்துடும் நேரம் சில நேரம் வேலைக்கு போனோம்னா வீடு மறந்துடும் வீட்டுக்கு வந்தோம்னா வேலை இடத்துல சொன்ன செய்தி மறந்துடும் நாளைக்கு வரைச்சே இந்த ஃபைலை எடுத்துகிட்டு வாங்க இந்த பேப்பரை எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னா மறந்து போயிடும் வீட்டுக்கு வந்தா ஆஃபீஸ் வேலை மறந்துடும் ஆஃபீஸ்க்கு போனா வீட்டு வேலை மறந்துடும் நான் சொல்றது சின்ன விஷயம் ஆனா திருக்கைலாயத்திலேருந்து இங்க நாம வந்தோம்ல நமக்கு மறந்து போச்சு நாம தான் சுவாமி கிட்டே இருந்து வந்தோங்கிறதே மறந்து போச்சு அதனால தானே சாமியே திட்டுறான் நான் சாமி கிட்டே இருந்தா வந்திருக்கிறேங்கிறது தெரிஞ்சா அந்த ஆன்மாவுக்கு தெரிஞ்சா சாமியை திட்ட முடியுமா நான் வந்ததே அவனிடத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன் உணர்வு வந்துருச்சுன்னா எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டு இருக்கு யா பூச்சி காத்து இது போச்சுன்னா நான் முடிஞ்சு போயிடும் இது சிவம் இல்ல சவம் ஆயிடும் இந்த உணர்வு வந்துடுச்சுன்னா சாமியை திட்ட முடியுமா சாமியை திட்டானா என்ன பொருள் அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள சாமி இருக்குங்கிற நம்பிக்கை இல்ல இதை விட முக்கியம் அவரு உயிரோடு இருக்காருங்கிற நம்பிக்கை இல்லை வாரியாட்ட போய் என்னையா சோத்துக்கு சுண்ணாம்பு அடிச்ச மாதிரி திருநீர் பூசிருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டு கடவுள் மறுப்பாளர் ஒருத்தர் சோத்துக்கு சுண்ணாம்பு பூசுற மாதிரி திருநீர் பூசிருக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்ட உடனே வாரியார் சொல்றாரு வாழ்கின்ற வீட்டிற்குத்தான் வெள்ளை அடிப்பார்கள் புரிஞ்சிருச்சா நீ திருநீர் பூசலைன்னா என்ன நீ வாழாத வேண்டா நான் சொல்லல வாரியார் சாமி சொல்றாரு வாழற வீடா இருந்தா திருநீர் பூசுவ நீ வாழல வாழாதவர்கள் தான் இறைவனை திட்டுவார்கள் வாழுகின்றவர்கள் ஒருபோதும் இறைவனை திட்ட மாட்டார்கள் இறைவன் உயிரோடு இருக்கிறதுனால நாம உயிரோடு இருக்கிறோம் இல்லைன்னா எப்படி இருக்க முடியும் சுந்தரர் சொல்றாரு பல நாள் நாயே நாய் போன்ற நான் பல நாளும் நினைப்பின்றி மனத்துன்னை பேயாய் திரிந்து எய்த்தேன் ரொம்ப திரிஞ்சாச்சு பேய் போல திரிஞ்சாச்சு பணம் வேண்டும் பொருள் வேண்டும் பெண் வேண்டும் பொன் வேண்டும் சுகம் வேண்டும் என்னெல்லாம் கேட்டாச்சு அன்னைக்கு ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் வந்தாரு சொன்னா இல்லையா தெரியல கோயில்ல இருக்கேங்க அப்படின்ற நேரம் கோயில் வந்துட்டாரு வந்துட்டு சார் இங்க எங்கேயோ ரோஸ் மில் கடை ஒண்ணு இருக்குன்னாங்க நல்லா இருக்கும்னாங்க மயிலாப்பூர் வந்தா அந்த ரோஸ் மில் கடையில ரோஸ் மில் குடிக்கணும்னு தான் நான் வந்திருக்கிறேன் அப்ப என்னைய பார்க்க வரல சொற்பொழிவு கேட்க வரல திருவாசக சொற்பொழிவு நடந்துட்டு இருக்குது அதை கேட்க வரல ரோஸ் மில் போய் குடிச்சாரு உடம்பு என்னவோ ஆயிடுச்சு வந்த உடனே சார் எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை நான் வீட்டுக்கு போறேன்னு போயிட்டேன் திருவாசக சொற்பொழிவை கேட்கல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலே அஞ்சு அஞ்சரை மணிக்கு வந்தாரு போனாரு ரோஸ் மில் குடிச்சாரு வந்து வீட்டு கிளம்பிட்டாரு நான் கேட்டேன் என்னங்க இப்படி ஆயிடுச்சு சார் என்னன்னே தெரியல அங்க போனா ரோஸ் மில் குடிங்கன்னு சொன்னாங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும்னு அதில் வந்தது பண்ண முடியல சொற்பொழிவு கேட்கணும்னு வந்தது பண்ண முடியல வீட்டுக்கு போயாச்சு அப்படித்தான் இறைவன் நம்மை இங்கே தன்னை வணங்க வேண்டும் என்பதற்காக அனுப்பியிருக்கிறான் வந்த இடத்துல ஊடு மனையெல்லாம் பார்த்தோம் பெண் சுகம் எல்லாம் பார்த்தோம் காசு பணத்தை பார்த்தோம் அவ்வளோதான் சாமியை மறந்தாச்சு சாமின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சாமியே கேட்குறான் அதை விட இன்னும் ரொம்ப கொடுமை நாத்திகர்கள் கேட்கலாம் நாத்திகர்கள் கேட்கலாம் 
ஆனால் ஆத்திகர்களும் அப்படி கேட்கின்ற நிலையில சாமியை பார்க்கணுமா சாமியை பார்க்கணும்னா அவங்க டிக்கெட் வாங்கிட்டு போய்தான் பார்க்கணும்னு ஆத்திகர்களும் போகின்ற போதுதான் மனசுக்கு வலிக்குது இறைவன் எந்த நேரத்திலும் பணத்தை கேட்கவே இல்லை நல்ல யாபம் வச்சுங்க யாராவது பணம் ஒன்றை கேட்டால் அவங்க சாமிக்கு வழிபாடு இல்லை பணமே கிடையாது ரொம்ப உங்களை மீறி சக்திக்கு மீறி ஒரு அபிஷேகம் பண்ணணும் சக்திக்கு மீறி ஒரு வழிபாடு செய்யணும் செய்யவே வேண்டாம் உங்க சக்திக்கு மீறி ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் என் கையிலேயே பத்தே பத்து ரூபா தானே இருக்குது ஒரு ரூபா உங்கள் போட்டுட்டு சுற்றி வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிற திருநீரை பூசிக்கிட்டு போங்க உங்களை ஒரு கோடிக்கு அதிபதியாக ஈஸ்வரன் மாற்றி விடுவான் என்கிட்ட பணம் இல்லைன்னு புலம்பவே வேணாம் இருந்ததே பத்து ரூபா அதிகம் நான் தட்டில் போட்டுட்டேன் அதை எங்கேயாவது சொன்னீங்கன்னா ஒரு கோடி ரூபா பாவம் வந்து சேர்ந்துடும் ஒன்றும் போட வேண்டாம் பணமே போட வேண்டாம் அவங்கள பணமே கேட்கல ஆனால் நான் போய் முன்னால் நின்று வழிபாடு செய்யணும்னு நீங்க கேட்கக்கூடாது சாமிக்கு முன்னால நின்னா என்ன பின்னால நின்னா என்ன எங்க நின்னா என்ன சாமிக்கு தெரியாது இந்த தூணுக்கு பின்னால மறைஞ்சுக்கிட்டா சாமிக்கு என்ன தெரியாது சொல்ல முடியுமா தெரியும்ல அப்புறம் எதுக்கு நீங்க கவலைப்படுறீங்க இங்க போய் முன்னால நின்று எட்டி பார்த்து அதுவும் சனி மூல தீபாராதம் நடக்கும் போது நான் பயந்து போய் நிற்பேன் திட்டம்னு ரெண்டு பேர் எம்புவான் என்ன ஆச்சுன்னா சாமி தெரியவே இல்லை அப்படிமா நமக்கு சாமி தெரியணுங்கிறது அவசியம் இல்லை சாமிக்கு நாம எங்க இருந்தாலும் தெரியும் படைப்பாளம் என்றொருவன் இருப்பான் என் தாய் தந்தையரின் வழியாகத்தான் நான் வந்தேன் என்பதை நம்பினால் என் தாய் தந்தையரை கொண்டு வந்தவன் ஒருவன் இருப்பான் அப்ப முதல்ல முதல் அணு ஒன்னு பிறந்திருக்கும்ல அது இறை தன்மை அதை நம்பித்தான் ஆகணும் இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் இங்க நாயேன் பல நாளும் நினைப்பின்றி மனத்துண்ணை பேயாய் திரிந்து எய்த்தேன் பேய் போல திரிந்து எய்த்துட்டேன் அப்படியே இழைச்சு போயிட்டேன் மனம் குழம்பி கிடக்குது என்ன ஆகும்னு தெரியல பல நேரங்களில் இந்த வழிபாடு செய்கின்ற ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு இந்த குழப்பம் வந்துகிட்டே இருக்குது சாமியை கும்பிடுறவனுக்கு மட்டும் கஷ்டம் வருது சார் சாமிய கும்பிடாம வழிபாடு செய்யல இவங்க ரெண்டு பேரும் செஞ்ச வேலை என்னன்னா மாடை வச்சுக்கிட்டு பராமரிச்சு வாடுறதுதான் அவங்க வேலை மாட்டை வச்சுக்கிட்டு பராமரிப்பதுதான் அவர்களுடைய வேலை ஒரு ஆள் வந்தான் சாமிய கும்பிடல அங்க வந்த சிவபெருமான் சொன்னாரு இன்னும் நிறைய மாடுகள் வரட்டும் பல்கி பெருகட்டும் நீ நல்லா சந்தோஷமா வாழுன்னு போயிட்டாரு இன்னும் ஒருத்தன் ஒரு மாடு தான் வச்சிருக்கிறான் அங்க வந்தாரு சிவபெருமான் இந்த மாடும் இறந்து போற கடவுதுன்ட்டாரு சாமி கும்பிடல அங்க வந்து இன்னும் மாடு எல்லாம் நிறைய பல்கி பெருகட்டும் நல்லா வாழுன்னு வாழ்த்துற இங்க வந்து இவன் ஒரே ஒரு மாடு வச்சிருக்கான் சாமி கும்பிடுறான் இந்த ஒரு மாடும் இறக்க கடவுதுன்னு வாழ்த்துறிய என்னையா வாழ்த்துது இந்த மாடு நிறைய வளரணும்னு தானே வாழ்த்தணும் இல்ல ஏன் தெரியுமா இவன்கிட்ட இருக்கிறது இந்த ஒரு மாடு தான் இந்த ஒரு மாடு முடிஞ்சதுன்னா இவனுக்கு இந்த பிறவி போய்விட்டது என்று பொருள் உங்களுக்கு நிறைய கஷ்டம் வருதுன்னா உங்களுடைய பாவம் எல்லாம் கழிந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று பொருள் அவனுக்கு சுகம் நிறைய வருதுன்னா புண்ணியம் செலவாகிட்டு இருக்குன்னு பொருள் புண்ணியம் செலவாகிட்டு இருக்குன்னு பொருள் எனக்கு இது முதல்ல புரியல எங்க குருநாதர் சொன்னாரு இங்க இருந்து நீ எப்படி போற அப்படின்னாரு எங்கேயாவது வெளியில போகணும்னா எப்படி போவ அப்படின்னாரு நடந்து போய் பஸ்ஸுக்காக நின்று பஸ்ல ஏறி அதன் பிறகு இறங்க வேண்டிய இடத்துக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு போவேன் இதுதான் என்னுடைய பயணம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் பணம் இதே ஒரு ஆட்டோல ஏறி போகணும் கார்ல ஏறி போகணும்னா நிறைய செலவாகும் அப்படிதான் அவன் இப்ப சந்தோஷமா இருக்கிறான்கிறதுக்கு விலையை எதை தெரியுமா கொடுத்துருக்கா அவனோட புண்ணியத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிறான் நீ இப்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற இப்ப அவனோட பாவம் செலவாகிட்டு இருக்கு புண்ணியம் இருக்குது சேர்த்து பிக்ஸ் டெபாசிட்ல இருக்குது பழைய காலத்து புதிய ஜமீன்தார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னேன் சட்டை கூட போட மாட்டாங்க 
ஒரே ஒரு துண்டு இடுப்புல ஒரு வேட்டி நாலு மோட வேட்டியை கட்டிக்கிட்டு அவரே இறங்கி களை பறிச்சுட்டு இருப்பாரு தண்ணி பாய்ச்சிக்கிட்டு இருப்பாரு மம்முட்டியை எடுத்து வெட்டிக்கிட்டு இருப்பாரு ஆளோட ஆளா நின்றுகிட்டு இருப்பாரு நீங்க அவரை போய் ஐயா முதலாளிய பாக்கணும்னு சொல்லுங்க அப்படின்பாரு அவரே நீங்களா முதலாளி தொழிலாளி மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களே நானும் இறங்கி வேலை செஞ்சாதாங்க ஒரு ஆள் கூலி கிடைக்கும் பத்து பேருக்கு கூலி கொடுக்கிற ஒரு ஆளு அவரும் இறங்கி ஒரு ஆளா வேலை பார்ப்பாரு அது என்றைக்கு நின்று போனதோ அன்றைக்கு உழவு தடைபட்டு போகும் பழைய காலத்துல முதலாளி இறங்குவாரு அவருக்கு ஏற் பிடிக்க தெரியும் ஏற்கலப்ப பிடிக்க தெரியும் உழ தெரியும் களைய பறிக்க தெரியும் நாற்று நட தெரியும் அறுவடை செய்ய தெரியும் அழகான கதை சின்ன வகுப்புகள்ல ஒரு புறா ஒண்ணு வயல்ல கூடு கட்டி இருந்துச்சு அந்த புறா நிறைய முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிச்சிருக்கு புறா வெளியில போய் தானியங்கள் எல்லாம் பறிச்சுக்கிட்டு வரச்சு அம்மா அம்மா இன்னைக்கு வயலுக்கு சொந்தக்காரன் வந்தாரு வந்து பயிர்லாம் முத்திடுச்சு நாளைக்கு அறுவடை செஞ்சிட வேண்டியதுதான் சொன்னாரு சரி வேற இடத்துக்கு நம்ம பறந்து போயிடலாமா அம்மா அதெல்லாம் வேணாம் இருக்கலாம் என்னமா இப்படி சொல்லிட்ட அதெல்லாம் வேணாம்பா இரு மறுநாள் வந்து ஆளே கிடைக்கல நாளைக்கு வெளியூர்ல இருந்து ஆளை கொண்டு வந்து அறுவடையை பாத்திர வேண்டியதுதான் அன்னைக்கு அந்த குஞ்சுகள் எல்லாம் தாய் பறவைகிட்ட சொல்லுது புறாக்கள்ட்ட மா நாளைக்கு வெளியூர்ல இருந்து ஆட்களை கொண்டு வந்து அறுவடை செய்ய போறாங்களாம் நம்ம என்னமா செய்யலாம் போயிடலாமா அதெல்லாம் வேணாம் நம்ம பாட்டுக்கு இங்கே இருக்கலாம் என்னம்மா நம்ம பறந்து போக வேண்டாமா நம்ம கூடு கலைஞ்சிடாதா இருக்கலாமா அதெல்லாம் இருக்கலாம் தாய் பறவை சொல்லுது ஆனா மறுநாள் அந்த முதலாளி வந்து பேசுறாரு நம்ம ஊர்லயும் ஆட்கள் கிடைக்கல வெளியூர்லயும் ஆட்கள் கிடைக்கல இனிமே பார்த்தா முதல் மோசமாயிடும் நாளைக்கு நாமே இறங்கி அறுவடைய செஞ்சிடணும் எடுத்துவிட்டானோ அப்பொழுது அந்த செயல் நடந்து விடும் நீங்க இன்னைக்கு உங்க பிரச்சனைய நான் தீர்த்து விடுவேன் நம்புங்க சுவாமி அதுக்கு உதவி செய்வாரு உங்க பிரச்சனை தீர்ந்துடும் அது எப்படி நான் தீர்க்கிறது அப்படிலாம் கிடையாது உங்களால் தாங்க முடியாத சிறு சுமையை கூட உங்கள் மீது ஈசன் ஏற்றவே மாட்டான் சின்ன கல்லு கூட எக்ஸ்ட்ரா இருக்காது அழகு சரியா இருக்கும் எனக்கு போய் இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்காரு அப்படிலாம் யோசிக்கவே யோசிக்காது உங்களால் தாங்க முடிந்த அளவிற்கு மட்டும்தான் துன்பத்தை உங்களுக்கு இறைவன் தந்திருப்பான் அதை விட ஒரு சின்ன அளவு கூட கொடுத்துருக்க மாட்டான் ரெண்டாவது ஏன் இந்த துன்பத்தை கொடுத்துருக்கிறான்னா அதுவும் அவன் கொடுக்கல முந்தைய முந்தைய பிறவிகள்ல நாம செஞ்சு வாங்கிட்டு வந்திருக்கிற வரம் இது நம்ம ஊர்ல ஊர் நாட்டெல்லாம் சொல்லுவாங்க என் தலை எழுத்து இது ஆமா தலையில முன்னாலேயே நாமே எழுதி கொண்ட எழுத்து அனுபவித்து தீர வேண்டும் பேயாய் தெரிந்து எய்த்தேன் அடுத்த வரி போட்டார் பாருங்க பெறல் ஆகா அருள் பெற்றேன் யாராலையும் பெற முடியாது இவ்வளவு பெரிய அருளை இறைவனை தவிர இறைவன் ஒருவனை தவிர வேறு யாராலும் தர முடியாது வேயார் வெண்ணை தன்பால் வெண்ணை நல்லூர் அருள் துறையுள் ஆயா உனக்காலாயினி அல்லேன் எனலாமே திருப்பெருந்துறையில் திருநல் இது திருவண்ணை நல்லூரிலே எழுந்தொருள் இருக்கக்கூடிய அருள் துறை தளத்திலே எழுந்தொருள் இருக்கக்கூடிய ஈசனே உனக்கு ஏற்கனவே நான் அடிமையாக இருக்கிறேன் இனிமே நான் அடிமை இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா மண்ணே மறவாதே நினைக்கின்றேன் மனத்துணை சும்மா நினைக்கிற மாதிரி பாவலா காட்டுறது இல்லை வெள்ள சட்டை போடுறதுல இல்லை திருநீரு பூசுவதுல இல்லை சந்தனம் வைக்கிறது குங்குமம் வைக்கிறதுல இல்லை மனத்துல வைக்கணும் பல நேரங்கள்ல சொல்லியிருப்பேன் பிள்ளையார் சவுத்திக்கு பிள்ளையார் வாங்கிட்டு போகும்போது பிள்ளையார் வாங்கிறதுக்காக போகும்போது எங்க குணர் அடிக்கடி சொல்றது வீடுகள்ல மனை பலகை எடுத்து போவாங்க மனைனா பலகை ஒரு பலகை எடுத்துட்டு போவாங்க முதல் ஆளையை பார்த்தா அந்த பலகையை நல்லா தொடச்சி அதுல நல்ல கோலம் விட்டு அழகா அந்த மனையை எடுத்து சென்று பிள்ளையார வாங்கி அதுல வச்சு எடுத்துக்கிட்டு வருவாங்க எங்க குணார் ஒவ்வொரு முறையும் கேட்பார் பிள்ளையார வாங்க போனியா போனேன் என்ன எடுத்துக்கிட்டு போன மனையை எடுத்து போனேன் மனையை எடுத்துக்கிட்டு தான் எல்லாரும் போறானே மனசை எடுத்துக்கிட்டு போங்க மனையை எடுத்துக்கிட்டு தான் எல்லாரும் போறானே மனசை எடுத்துக்கிட்டு போ பிள்ளையாரை வாங்க போகுன்ற பொழுது எதை எடுத்து செல்ல வேண்டும் மனைப்பலகை இல்ல மனப்பலகையை எடுத்து செல்ல இப்போ எங்க வீட்டுக்கு நான் யார கூட்டிட்டு வர போறேன் சிவ குடும்பத்தினுடைய மூத்த தலைமகனை அழைத்து வர போகிறேன் என் கரம் பற்றி விநாயக பெருமான் என் இல்லத்திற்கு எழுந்தருள போகிறான் என்று நம்பிக்கையில போகணும் அது விநாயகர் சோத்தி காலையில பிள்ளையார் வாங்க போனோம்னு வைங்க இது ஐநூறு ரூபா இது முந்நூறு ரூபா இது இரநூறு ரூபா இது நூறு ரூபா நம்ம ஆளு ஏ நாளைக்கு மூணு நாள்ல இதை கடல்ல விட போறேன் தண்ணியில கரைக்க போறேன் இதுக்கு முந்நூறு ரூபாயா 
நீ ஏன் கடல்ல கரைக்கிறதுக்கு தான் வாங்குறேன்னா அது பிள்ளை யார் நான் நினைச்சு வாங்குறேன் யோசிச்சு பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த உடம்பு நான் இறந்து போனதுக்கு பிறகு என்ன பண்ண போறாங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும் இல்ல அதுக்காக இப்போ ஏசியில இல்லாம இருக்க முடியுதா பேன் காத்து இல்லாம இருக்க முடியுதா சோறு சாப்பிடாம இருக்க முடியுதா இல்ல வெறும் சோற வச்சா இந்த வெறும் சோற மனுஷன் தின்னுவானா அதுக்கு ஒரு தொடுகறி வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்க தோணுது இல்ல வெறும் மோர் ஊத்தினா கூட நம்ம உப்பு இருந்தா போடு கொஞ்சம் உப்பு இல்லைன்னா சாப்பிட முடியல இந்த நாக்கு அவ்வளவு பயணமா கேக்குது ஆனா சாமி கிட்ட வந்து ஆனா சாமி எல்லாம் மனசுதான் சார் நீங்க கும்பிடணும் ஒண்ணும் அவசியம் இல்ல ஏன் இவனுக்கு சினிமா தேட்டர்ல திவ்யக்கேட்டு இருக்குது அதனால போகணும் சாமி ஒண்ணும் கேட்க மாட்டாரு சாமி கேட்க மாட்டாரு ஆனால் இந்த ஆன்மா மண்ணே பரவாதே நினைக்கின்றேன் மனத்துண்மை பொன்னே மனிதானே வைரமே பொருது உந்தி அருள் மின்னார் பண்ணை தன்பால் வண்ணை அருள் நல்லூர் அருள் துறையுள் அன்னே உனக்காளாய் இனி அல்லேன் எனலாமே உன்னை தவிர உந்தி தள்ளக்கூடிய பொன்னையும் மணியையும் உந்தி தள்ளக்கூடிய கடற்கரையோரம் அமைந்திருக்கக்கூடிய திருவெண்ணை நல்லூர் என்கின்ற தளத்தில் அருள் துறையில் உறைந்திருக்கக்கூடிய ஈசன் அவனுக்கு நான் அடிமை அவன் கிட்ட நான் அடிமைன்னு ஏற்கனவே எழுதி கொடுத்துட்டு இப்ப நான் அடிமை இல்லையான்னு சொல்றது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் சுவாமியினுடைய அடிமை இங்க ரெண்டு விஷயம் எப்படி வேண்டுமானாலும் நடக்கலாங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டியது சுந்தரனுடைய தேவாரம் பேசுறேன்னு உடனே இது வந்து சொல்றாரு இன்னைக்கு ஒருத்தர் பாடுவாருங்க ஆறுல இருந்து ஏழு பாடினதுக்கு அப்புறம் உங்க நிகழ்வு தான் சரிங்கன்ட்டேன் ஏன் உடனே இல்லை இல்லை நான் சொல்லிட்டேன் நான் தான் பேசுவேன் சொல்லலை ஆறுல இருந்து ஏழு அவங்க பாடணும் அதன் பிறகு பேசிக்கொள்ளலாம் ஏனென்றால் ஈசன் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு தர வேண்டுமோ அப்பொழுது தருவோம் இங்க உட்காந்து பேசவும் வைப்பான் அங்க உட்காந்து கேட்கவும் வைப்பான் ஒரு நேரம் கொடுக்க வைக்கிறானே நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட கூடாது இன்னொரு நேரம் வாங்கவும் வைப்பான் எப்போதும் வாங்கி வாங்கி வீட்லயே வச்சிருக்கிறோமே நினைக்காதீங்க ஒரு நாள் கொடுக்கவும் வச்சிருவான் இறை தன்மை எதுவும் எடுத்து வராத நாம் எதையும் எடுத்து செல்லாமல் தான் போக போறோம் அப்புறம் இடையில சேர்த்து சேர்த்து வச்சு என்ன பண்ண போறோம் வேறு யாரோ அனுபவிக்கிறதுக்கு நாம எதுக்கு விட்டுட்டு போனோம் அதை நாமே நம்முடைய ஆன்மாவே அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் நாம இருக்கும் போதே இந்த ஆன்மாவே கொடுத்துட்டு போயிடும் எல்லாருக்கும் கொடுத்தாச்சு என் கையில எதுவும் இல்லை கையை விசுக்கிட்டு வந்தேன் கையை விசுக்கிட்டு புறப்பட்டேன் அப்ப பசங்களுக்கு எல்லாம் சேர்த்து வைக்க வேண்டாமா பசங்களுக்கு எல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கேன் என்ன சேர்த்து வச்சிருக்கிறேன் கோயிலில் இருந்து 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 இந்த புண்ணியத்தை என்னுடைய அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு சேர்த்து வச்சிருக்கிறேன் பணத்தை சேர்த்து வச்சா அது பாவ மூட்டை அதுகளால தூக்க முடியாது புண்ணியத்தை சேர்த்து வச்சா அது தானா தூக்கும் அது தூக்குறது வேண்டாம் அந்த குழந்தைகளை அந்த புண்ணியம் தூக்கி சுமக்கும் நீங்க பாவத்தை சேர்த்து வச்சா அதை நாம் சுமக்க வேண்டும் புண்ணியத்தை சேர்த்து வைத்தால் அது நம்மை சுமக்கும் அப்பதான் எங்க குருநாதர் சொன்னாரு நீ ஒரு பஸ்ல போற செலவு கம்மியா இருக்குது பஸ்ல போனா செலவு கம்மியா இருக்குது நடந்து போனா செலவே இல்லை ஆனா துன்பமா இருக்குது ஒருத்தர் கார்ல வேகமா போறாரு அவருடைய செலவு எவ்வளவு ஆகுதுன்னு பாரு அது போலத்தான் சந்தோஷமா இருக்கிறவனுக்கு புண்ணியம் செலவாகிட்டு இருக்குது கஷ்டப்படுறவனுக்கு புண்ணியம் சேர்ந்துகிட்டு இருக்குது எது தெரியுமா செலவாகிட்டு இருக்குது பாவம் செலவாக தொடங்குது ஏன் அது சாமி கிட்ட வரும்போதுதான் அது நடக்கணுமா சாமி பார்வ பட்ட உடனேதான் உங்கள் பாவங்கள் விலக தொடங்குகின்றன அது வரைக்கும் பாவம் சேர்ந்துகிட்டே இருக்குது புண்ணியம் செலவாகிட்டே இருக்குது ஆனா சுவாமியை வந்து பார்த்த உடனே உங்கள் பாவங்கள் எல்லாம் விலக தொடங்குகின்றன அதனால மலை போல வரக்கூடிய துன்பங்களை எல்லாம் சின்னதாக்கி சுவாமி உங்களுக்கு முடிச்சு கொடுத்துருது அது தெரியல நமக்கு அதனால சுவாமியை கும்பிடுறவன் ஏதோ கஷ்டப்பட்டுகிட்டே இருக்கிறான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கு சுவாமியை கும்பிடுகின்றவர்கள் ஒருபோதும் கஷ்டப்படல ஞாபகம் வச்சுங்க அப்படி வெளியில தெரியும் அப்படி வெளியில தெரியும் வெளி உலகிற்கு அப்படி வேண்டுமானால் தெரியலாமே தவிர ஆன்ம ரீதியாக இறைவனை வணங்குகின்றவர்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் முடியேன் இனி பிறவேன் இனிமே பிறப்பு கிடையாது பெற்றாலும் மூவேன் பெரின் மூவேன் பெற்றம் மூர்தி கொடியேன் பல பொய்யே உரைப்பேனை குறிக்கொள் நீ ரொம்ப பொய் சொல்லுவேன் நேரம் இல்ல பையனுக்கு ஒரே ஒரு கட்ட பழக்கம் இருக்குங்க என்ன கட்ட பழக்கம் கொஞ்சம் பொய் சொல்லுவாரு அதிகமா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு வேற கட்ட பழக்கமே வேண்டாம் இல்ல உடனே நம்ம சிரிச்ச உடனே நம்ம எல்லாம் ஏதோ உண்மையே பேசிட்டு இருக்கோம் நினைக்காதீங்க சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட எவ்வளவு போய் சொல்லிட்டு இருக்கோம் தெரியுமா சின்ன விஷயத்துக்கு வீட்டுல இருந்து புறப்படும் போதே நான் வந்துட்டேன் கோயில இருக்கேன் அப்படிங்க வேண்டியது ஏவோ நான் எங்கேயா கோயில இருக்கேன் நான் வீட்டுல இருக்கிறேன் 
சில நேரங்களில் நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க வேட்டி கட்டிட்டு இருக்கிறேன் என்ன சார் ஏன் இதை போய் சொல்றீங்க வரேன்னு சொல்ல வேண்டியதானே அப்பதான் அவங்களுக்கு புரியும் ஓ இந்த ஆள் வேட்டி கட்டிட்டு இருக்கிறான் வேட்டி கட்டுறதுக்கே இவங்க ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் வேட்டி கட்டிட்டு இருக்கிறான் அப்படி தெளிவா சொல்லிடணும் சில நேரங்களில் இறை தன்மை நம்ம பொது சொல்லுவதற்கு தூண்டும் அப்படி தூண்டும் பொழுது உண்மையை சொன்னால் ஏதோ கொஞ்சம் கஷ்டத்துலேருந்து விலகிட்ட மாதிரி ஒரு தோணும் அது எப்போதுமே வச்சுக்காதீங்க உண்மை பொய்யை சொல்லி நாம் நல்லதை அனுபவிக்கிறத காட்டிலும் உண்மையை சொல்லி அதை ஃபேஸ் பண்ணிடலாம் இதான் உண்மை இதான் நடந்தது இதன் பிறகு எதுவாக அண்டுவானாலும் நடக்கட்டும் அதன் பிறகு ஈசன் பார்த்து கொள்வோம் பல நேரங்களில் உண்மையாக இருந்து கொள்வது நன்மையை தரும் அப்படிங்கிற தகவலை சொல்லி இது கரெக்டா ஒன்பதாவது பாடல் அது கிட்ட போயிடுறேன் மழுவாள் வளன் ஏந்தி மறை ஓதி மங்கை பங்கா தொழுவார் அவர் துயராயின தீர்தல் உனது தொழிலே ஈசனோட தொழில் எழுதிமா சொன்னாரு யார் வணங்குகின்றார்களோ அவர்களினுடைய துயரத்தை தீர்ப்பது உன்னுடைய தொழில் யார் சொல்றா சுந்தரர் சொல்ற அவனுக்கு தொழில் என்னன்னு சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க சிவபெருமானுக்கு அழித்தல் தொழில் சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க எதை அழிப்பான்னு சுந்தரர் சொல்றாரு யார் வணங்குகின்றார்களோ சொல்லிட்டாரு தொழுவார் அவர் துயர் தீர்த்தல் உனது தொழிலாம் நீ எதை தெரியுமா அழிப்ப உன்னை வணங்குகின்றவர்களினுடைய துன்பத்தை துயரத்தை அழித்து விடக்கூடிய ஆற்றல் பொருந்தியவன் உள்ளிருக்கக்கூடிய ஈசன் கபாலி அதனால நீங்க துன்பத்தோடையும் துயரத்தோடையும் வந்திருந்தீங்கன்னா அழிக்கும் கடவுளான ஈசன் கபாலி இப்ப என்னுடைய துன்பத்தையும் துயரத்தையும் அழித்து விடுவான் நான் சொல்லல சுந்தரர் சொல்லுகிறார் தம்பிரான் தோழன் என் ஃப்ரெண்டு சொல்றானேன்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு சில நேரம் நம்ம சொல்லுவோம்ல அது போல அவனுடைய உற்ற தோழன் சொல்லி இருக்கிறார் தொழுவார் அவர் துயர் ஆயின தீர்த்தல் உனது தொழிலே செழுவார் அழகார் உனக்காலாய் இனி அல்லேன் எனலாமே உன்னுடைய அடிமை உனக்கு முன்னால கையை குடிச்சு கையை நீட்டி வந்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு தேவையானதை செய்ய வேண்டியது உன்னுடைய கடமை வேற ஒரு ஆள் கிடையாது எங்களுக்கு நீயே எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு விண்ணப்பத்தை வைத்து இருந்து செவிமெடுத்த உங்கள் அத்துணை வெறுக்கும் நலம் வளம் செல்வம் மகிழ்வு எல்லாம் கிடைக்க இறைவன் துணை செய்ய வேண்டும் யாரும் இருந்து செவிமெடுத்த உங்கள் இல்லம் உள்ளவன் என்றென்றும் வளத்தோடும் நலத்தோடும் மகிழ்வோடும் இருக்க இறைவன் திருவருள் செய்ய வேண்டும் என்பதை பிரார்த்தனையாக வைத்து நீருண்டு வழிகின்ற காரமுண்டு விளைகின்ற நிலமுண்டு வளருண்டு நிதியுண்டு ருதியுண்டு மதியுண்டு நெறியுண்டு நெறியுண்டு நிலையுண்டு ஊருண்டு பேருண்டு உடையுண்டு உடையுண்டு உண்டு உண்டு மகிழவே உணவு உண்டு சார்ந்தவர் உளம் உண்டு வளம் உண்டு தேருண்டு கரையுண்டு மறியுண்டு மற்றுள்ள செல்வங்கள் யாவும் உண்டு என சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சிற்றம்பலம் பித்தாபிரை சூடி பெருமானே பித்தாபிரை சூடி பெருமானே அருள்ள பித்தாபிரை சூடி பெருமானே அருள்ள பிரை சூடி பெருமானே அருள்ள ஏதாவது நினைக்கின்றேன் மனதுள்ளே பித்தா பிரை சூடி பெருமானே அருள்ள மராவாதே நினைக்கின்ற மனதுன்னை வைத்தாய் பெண்ணை தென்பால் பெண்ணை நல்லூர் அருட்டுறையுள்பால் பெண்ணை நல்லூர் அருட்டுறையுள் அத்தாவுனாக்காளாய் இனியல்லே எனலாமே அத்தாவுனாக்காளாய் இனியல்லே மனலாமே நாயேன் பல நாளும் நினைப்பின்றி பல நாளும் 
நினைப்பின்றி மனது பேயாய் தெரிந்தே பெறலாக பருள் பேற்ற வேயார் பெண்ணை தம்பால் பெண்ணை நல்லூர் அருட்டுறையுள் ஆயாவுன காடாய் இனியல்லேன் எனலாமே மண்ணே மரவாதே நினைக்கின்றேன் மனதுனை மண்ணே மரவாதே நினைக்கின்றேன் மனதுனை மண்ணே மரவாதே நினைக்கின்றேன் மனதுனை பொன்னே மனிதானே வைரம் மே பொருதுந்தி மின்னார் பெண்ணை தென்பார் வெண்ணை நல்லூர் அருட்டுறையுள் அன்னே உனக்காடாய் இனியல்லே எனலாமே முடியே இனி பிறவேன் பெரிமூவேன் பெற்றம்பூர்தி முடியே இனி பிறவேன் பெரிமூவேன் பெற்றம்பூர்தி கொடியேன் பல பொய்யே உரை பேனே குறிக்கொள் செடியா பெண்ணை தென்பால் வெண்ணை நல்லூர் அருட்டுறையுள் அடிகேள் உனக்காய் இனியல்லே எனலாமே பாதம் பணிவார்கள் பெரும் பண்டம் மது பணியாய் பாதம் பணிவார்கள் பெரும் பண்டம் மது பணியாய் ஆதல் பொருளானேன் அறிவில்லே பெண்ணை தென்பால் பெண்ணை நல்லூர் அருட்டுறையுள் ஆதி உனக்காடாய் இனியல்லே எனலாமே தன்னார் மதி சூடி தகல் போலும் திருமேணி கண்ணார் மதி சூடி தகல் போலும் திருமேணி எண்ணார் புறம் மூன்றும் எரிவுள்ள நகை செய்கிறாய் மண்ணார் பெண்ணை தென்பால் பெண்ணை நல்லூர் அருட்டுறையுள் அண்ணா உனக்காடாய் இனியல்லே எனலாமே உனா உயிரானாய் உடலானாய் உலகானாய் உனா உயிரானாய் உடலானாய் உலகானாய் வானாய் நீலனாய் கடலாய் மலையானாய் வானாய் நீலனாய் கடலாய் மலையானாய் தேனார் பெண்ணை தென்பால் பெண்ணை நல்லூர் அருட்டுறையுள் ஆனாய் உனக்காடாய் இனியல்லே எனலாமே ஏற்றா 
புறம் மூன்றும் எழுவுண்ண சிலை தோட்டாயேற்றம் மூன்றும் எரிவுண்ண சிலை தோட்டாய் தேற்றாதனா சொல்லி திருவேணோ சக்கர்வாணி ஏற்றாய் பெண்ணை தெம்பார் பெண்ணை நல்லூர் அருட்டுறையுள் ஆற்றாய் ஊனாக்காடாய் இனியல்லே எனலாமே மகுவாள் வலங்கேண்டி மறைவோதி மங்கை பங்கா மகுவாள் வலங்கேண்டி மறைவோதி மங்கை பங்கா தொழுபாரவார் செவ்வார் பெண்ணை தென்பார் பெண்ணை நல்லூர் அருட்டுறையுள் செவ்வார் பெண்ணை தென்பார் பெண்ணை நல்லூர் அருட்டுறையுள் அழகாவுனாக்காடாய் இனியல்லே எனலாமே காரூர் புனல் எய்தி கரை கல்லி திரை கையால் காரூர் புனல் எய்தி கரை கல்லி திரை கையால் பாரூர் புகழ் எய்தி திகழ் பண்பாமணி உன் சீரூர் பெண்ணை தென்பார் பெண்ணை நல்லூர் அருட்டுறையுள் ஆரூரஞ்சம் பெருமார் காலல்லே எனலாமே சீரூர் பெண்ணை தென்பார் பெண்ணை நல்லூர் அருட்டுறையுள் ஆரூரஞ்சம் பெருமார் கார் அல்லே எனலே திருச்சிற்றம்பலம்